Tentera kafir Quraisy pergilah ke rumah Nabi dan mengelilingi rumah Nabi. Dalam rumah Nabi Nabi dah pakat dah pula dengan Saidina Ali. Wahai Ali, kau menyamar jadi aku. Kau tidur atas katil ni, kau bagi kau selubung seolah-olah kau ni aku. Boleh ya, macam. Ha, cuba kalau imam lah imam. <laughs> Orang plan nak pukul imam lah contoh. Pukul bukan bunuh nak pukul. Imam pun cakap dengan Bilal. Mana Bilal? Mana Bilal? Tak mengaku ah tu Bilal. Dia cakap dengan Bilal, Bilal, malam ni kau pakai baju macam aku, kau pakai ni kopiah macam aku, biar orang ingat kau imam. Sebab ada orang nak pukul aku ni. Kalau aku nak pukul-pukul pun biar kau. Rasa-rasalah wahai Bilal, sanggup tak ganti tempat imam macam tu? Jawab dengan jujur. Jangan kau pandang imam ni kau jawab aku tanya. Sanggup tak? Tak sanggup pula dia kata. Betul lah tu. Tapi Sayyidina Ali seronok dia. Sebab dia nak jadi sebahagian daripada hijrah tu. Ha, jadi, dia pun pergilah naik atas, atas, bukan naik tempat tidur tu. Pergi dekat tempat tidur, dia selubung. Dekat luar tentu kafe Quraish ni ada. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi arsala rasulahu bilhuda Wa dinil haqq liuzhirahu Ala dini kullihi Walau karihal kafirun Walau karihal musyrikun Walau karihal muslimun Subhanaka la ilma lana Illa ma'allam tana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan tuan pengerusi acara, bagi tuan nazir, tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jabatan kuasa, penggerak aktiviti masjid Al Ilmi, Taman Datuk Razali. Dengkil Seterusnya Pemimpin-pemimpin tempatan Di semua peringkat yang berkesempatan hadir Tuan-tuan dan perempuan Rahmati Allah sekalian Syukur kepada Allah SWT Kerana dengan limpah dan izin Dapat kita bersama-sama pada malam ini Di dalam majlis ilmu Yang mana Nabi sebut barang siapa Yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu Maka Allah akan anugerahkan kepadanya Jalan-jalan ke syurga Amin Mudah-mudahan. Jadi bila kita tengok dalam peristiwa hijrah hijrah malam ni cerita hijrah menuju kejayaan <coughs> hijrah ni adalah merupakan satu bentuk kalau di segi bahasanya perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain itu hijrah di segi bahasa lah jadi kalau nak tengok kejayaan hijrah itu adalah apabila dia berjaya berpindah kalau dari segi bahasa kalau dari segi maksud konsepnya dari segi epistemologinya oh, macam tu lah kan ayat ayat grand sikit lah kan bahasa orang dengkil kan? kalau kita tengok kejayaan hijrah ni pula adalah perubahan perubahan sebab Nabi ada sebut dalam peristiwa hijrah tu tidak ada lagi Nabi bagi tahu tidak ada lagi perhijrahan selepas Fathu Makkah Nabi kata tak ada lagi dah yang ada cuma dua perkara yang ada cuma dua perkara iaitu niat dan jihad ha, niat dan jihad maknanya mustahaknya dalam peristiwa hijrah tu seringkali disebutkan tentang niat berubah niat kita bila sambut ya, tahun baru tahun baru hijrah kan tahun baru hijrah maka soalan yang akan ditanya niat ha, tahun baru tu apa niat dia apa katnya yang kita nak buat bila Tuhan bagi peluang maknanya perubahan tahun berganti tahun minggu berganti minggu bulan berganti bulan hari berganti hari jam berganti jam saat berganti saat berubah tiap-tiap tahun kan berubah tiba-tiba ayat yang paling mahal orang Melayu ni sebut tiba-tiba tiba-tiba dah 1445 hijrah tiba-tiba seolah-olah selama ni memang tak sedar diri betul tiba-tiba dah 1445 
atas masa bila 1444 tah macam itulah lebih kurang maknanya bila kita tengok masa cepat berlalu tahun berganti tahun tiap-tiap tahun sambut ma'ah hijrah tiap-tiap tahun memanggil penceramah yang berbeza-beza tajuk pun dibeza-bezakan setiap tahun tetapi kadang-kadang perangai masih sama kadang-kadang kadang-kadang lauk pun beza tiap-tiap tahun kan kalau ada jamuan lah kan? saya target ada ni jadi walaupun berbeza-beza tapi perangainya sama kenapa Nabi sebut tentang niat dan jihad kenapa? sebab niat tu sendiri pun susah eh apa lah susah pula letak dalam hati je tapi kalau kita niat suruh perbetulkan niat kita kadang-kadang bukan semua orang boleh terima kita cakap dengan orang tu kau cubalah bawa-bawa berubah kadang dia marah kita balik apa hal pula? aku ok je pun masalah kau orang dia marah pula kita Ya. sebagai contoh lah orang lelaki yang ada dalam masjid hari ni saya sebut satu je niat yang saya minta tolong tanam dalam hati tolonglah berhenti mokok ha, berubah muka tu ha, jangan jangan. so berhenti mokok ha, berubah muka apa hal pula ha, dekat situ dia dah sebut dah ha, dia dah mula dah. dia kata pencamah ni pencamah ni dah mula dah sebut pasal rokok kan? jadi bukan senang bukan senang kan, nak lah perubahan tu tak kena dengan apa yang kita nak tak kena, tu sebabnya ada pepatah Cina menyebut, woman tak payahlah cakap Cina kan, cakap Melayu lah kan dia kata apa, orang orang Cina lah, dia kata apa orang yang menegur saya adalah guru saya orang yang memuji saya adalah musuh saya, dia pun bahaya takut dengan pujian-pujian ni nampak tak tapi makna kata nak bagi tahu ni dekat kita dekat diri kita ni adalah kadang-kadang kita tak boleh terima teguran. Kan? Jadi bukan senang. Niat memainkan peranan yang penting. Contohlah kalau kita beli handphone kan saya selalu bagi analogi tu beli handphone benda pertama yang kita akan usik adalah setting. Volume dia nak kuat mana, ringtone mana nak buat, dia punya keterangan, dia punya terang dia tu brightness dia tu berapa. Lepas tu dia punya apa dia punya apa gambar wallpaper nak letak gambar apa dan setting ni hari pertama je kita usik tapi bila ada kita tak kena rasa dah bosan tu kita mula tukar kan selang beberapa bulan tiba-tiba pula kelabu pula telefon ni kita perbetulkan balik setting macam tu kat diri kita kan selang beberapa bulan kita fikir eh aku ni tak patut buat macam ni perbetulkan balik niat kita macam tu kan macam datang masjid malam ni kan datang masjid malam ni tu kita tengok bukan semua orang yang datang ni niat kena Allah kan bukan semua ada orang datang mungkin sebab malam ni makan apa kan? ada orang datang mungkin sebab nak ambil gambar saya belum pun apa-apa tak start ceramah lagi dah sibuk nak ambil gambar kan? ada sekali tu saya ceramah dekat satu daerah saya tak nak sebut lah daerah mana lepas maghrib biasanya saya dah, saya, saya dah siap jamak lah dah siap jamak jadi lepas ceramah semua orang nak semangin syak ni bila semua nak semangin syak maka saya tak bagi orang ambil gambar tu nanti dulu saya kata pergi semayang dulu terutama budak-budak kan kan sudah dia tak semayang dia ambil gambar dia balik saya kata pergi semayang dulu masalahnya ada bapak budak ni bukan budak bapak budak dia kata ambil gambar boleh pergi semayang dulu saya kata saya kata bapak budak tu alah ambil semayang bila-bila boleh dia kata dia sound macam tu Lepas tu saya ingat kan, ni lah, saya pun biarlah dia ambil gambar, dia ambil gambar, dia start motor balik dah, lah. Saya kata, asah betul orang ni kan. Jadi ada orang macam tu, ada orang macam tu. Jadi, kadang-kadang kita nak pembetulkan, niat ni bukan satu perkara yang yang mudah. Niat satu hal, jihad, perjuangan nak membetul, nak buat macam mana kita niatkan tu pun satu hal. Dua perkara. Kalau kita tengok bagaimanakah dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab dia menyatakan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW alaihi bersabda sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrah hanya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keredaan Allah dan Rasul dan barang siapa yang berhijrah kerana ingin mendapatkan keduniaan ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju 
Innamal a'malu bin niat wa innama likulli amri manawa. Ya. Sesungguhnya so, satu amal perbuatan itu bergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Yang penting tadi ayat wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang hijrahnya itu kerana ingin mendapatkan dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kita tahu peristiwa hijrah Nabi itu bila Nabi berhijrah ada sahabat-sahabat dan juga orang Islam yang ikut Nabi hijrah tapi bukan semua ikut Nabi kerana Allah termasuklah yang dikata kerana wanita yang ingin dinikahinya tadi sebab ada salah seorang pemuda yang ikut Nabi berhijrah juga sebab dia nak sangat dengan seorang budak perempuan tu nak kahwin dengan dia dan dia dapat tahu budak perempuan tu ikut Nabi hijrah maka dia pun ikutlah hijrah sama itu sebabnya ada ayat tu kan dan kalau kita tengok kan Nabi berhijrah ni ada orang cakap Nabi ni pelarian kita menafikan sekeras-kerasnya Nabi bukan pelarian Nabi bukan pelarian Nabi tak lari pun tapi strategi Nabi hijrah kenapa? sebab Allah suruh itu sebab kata orang dengkil tu as simple as that lah simple lah ha, jadi macam tu je sebab Allah suruh tu je kalau kira orang nak bunuh Nabi bukan baru hari ni bukan hari tu yang orang nak bunuh Nabi lama dah orang nak bunuh Nabi tapi Nabi tak keluar pun daripada sana Nabi duduk je sana bertahan tu kampung halaman Nabi dan memang kerja orang Arab tu masa tu berbunuh-bunuhan lah kerja ya, jadi Nabi tak ada hal nak bunuh-bunuh lah tak ada masalah Nabi tetap menyebabkan dakwah kena seksa seksa lah kan tapi tetap Nabi Nabi buat malahan macam-macam runingan dibuat nak berunding dengan Nabi nak sebab orang kafir Quraisy dah mula risau sebab agama Islam yang dibawa oleh Nabi ni makin berkembang makin ramai yang mengikut Islam makin ramai yang masuk Islam ini tak boleh jadi ni bagi duit Nabi tak nak bagi harta kekayaan Nabi tak nak bagi perempuan Nabi tak nak bagi kedudukan kuasa Nabi tak nak mahal berundang sampai satu tahap berunding macam ni lah kita baik runding runding macam mana kita gila-gila tambah Tuhan macam mana lah tahun ni dua tahun kau sembah Tuhan kami kami sembah Tuhan kau lepas dua tahun kita tukar balik sampai macam tu sekali Nabi kata tak ada pek tau ni saya terjemahkan tak macam tu Nabi cakap tau cakap ni sembilan lah Nabi bahal lah kan? jadi dia runding tukar macam tu tak dapat Nabi tak setuju nak bagi tahu pengajaran pertama jangan kompromi dari segi prinsip bila kita berubah macam tu ha, ya ha. jadi kalau kata Nabi lari masalahnya Nabi dah dapat gambaran suruh hijrah ni bukan baru hari tu tiba-tiba nak apa kan waktu peristiwa Isra wal Mi'raj ingat tak hari tu ceramah Isra Mi'raj siapa ceramah Isra Mi'raj hari tu siapa ceramah Isra Mi'raj sini tu siapa yang ceramah kat sini Isra Mi'raj siapa itu? ke hari pertama datang masjid malam ni hmm. kan siapa yang ceramah tak kisahlah Perjamah tu mesti akan cerita Macam mana perjalanan Nabi ditemani oleh mereka Jibril Singgah ke Bukit Turusina Singgah di Baitul Laham Kemudian sampai satu tempat tu Kau nampak tak tu wahai Muhammad Kenapa? Itulah Yathrib Kenapa dengan Yathrib ni? Tak lama lagi Allah akan perintahkan kamu berhijrah ke sana Oh ya ke? Baiklah Dah tahu dah Nabi dah tahu awal ha. Macam kita lah Dah dengar-dengar ketua kampung baru nak dilantik Macam tu lah ada dengar-dengar kan? Ha, kan dan beberapa hari ni ramai-ramai lah kan kita tengok kan dah ada orang memasang cita-cita dengar-dengar kabar angin dengar-dengar ha, kan? saya tak nak habiskan cerita tu macam tu lah lebih kurang berharap sangat macam tu lah kan pasang badan tiba-tiba dia datang masjid gaya lagak dia tu macam dah dapat lah nama dia tu macam tu lah saya tak nak sebut apa dia lu fikirlah sendiri macam tu kan satu lakinya dan dan ha, bila Nabi dah tahu tu Nabi standby dan bila sampai Nabi dapat mimpi Nabi dapat wahyu Nabi dapat arahan dapat perintah daripada Allah maka apa Nabi buat strategi ha, tengok nak bagi tahu nak berubah nak berjaya kena ada strategi bukan main belasah aja Nabi pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dia kata wahai Abu Bakar Mahukah engkau sekiranya 
kau temankan aku dalam hijrah ini Sayyidina Abu Bakar ni terperan jad saya nak tanya sepanjang pengetahuan kita lah belajar selama ni lah kan siapa yang paling rapat dengan Nabi siapa yang paling rapat Sayyidina Abu Bakar sampai kan ada orang kata kalau adalah Nabi selepas Muhammad tentu Abu Bakar orang betul tak maknanya dia tu orang nombor dua dah bila Nabi ajak ada hijrah dia menangis tak sangka dia dipilih nampak tu kalau orang lain aku memang tahu dah aku nombor dua orang lain, lain faham tak pengajaran satu lagi jangan kau ingat kau nombor dua otomatik kau naik macam tu je faham ha, lepas tu kau marung huu tak dapat ini semua sabotaj dia kata tak ada tak ada semua izin Allah makna Sayyidina Waka pribadi akhlak dia walaupun dia dapat dengan Nabi dia tak pernah sangka yang diri dia tu akan dipilih nampak tak tu akhlak dia nampak tak ha, jadi bila dia dipilih menangis je tak sangka dipilih dia rasa seronok sangat gembira kemudian puak-puak kabilah kafir Quraish ni musyarat-musyarat macam mana termasuklah syaitan yang menyamar menyerupai kutu kabilah pakaian yang cantik berkilat cantik mahal orang sangka dia ni hebat-hebat ni tak ketuk kabilah mana dia dah tak perasan dah sebab dah ramai-ramai bincang syaitan ni dia kata apa tak payah lagi dah tangkap-tangkap Muhammad ni kau tangkap lagi orang kesian dengan dia lagi orang nak masuk Islam lagi kau tekan dia lagi kau seksi dia lagi ramai orang kesian pada dia habis macam mana bunuh aja kita bagi tawaran siapa yang bawa kepala Muhammad kepala Muhammad ni harga reward dia adalah 100 ekor unta ha, macam tu itu dia ambil ketetapan setuju sebulat suara tanpa sebarang bantahan setuju semua kena bunuh kalau boleh bunuh Muhammad tentera kafir Quraisy pergilah ke rumah Nabi dan mengelilingi rumah Nabi dalam rumah Nabi Nabi dah pakat dah pula dengan Sayyidina Ali wahai Ali kau menyamar jadi aku kau tidur atas katil ni kau bagi kau selubung seolah-olah kau ni aku boleh ya, macam ha, cuba kalau imam lah imam <laughs> orang plan nak pukul imam lah contoh pukul bukan bunuh nak pukul imam pun cakap dengan Bilal mana Bilal mana Bilal tak mengaku ah ha, tu Bilal dia cakap dengan Bilal Bilal malam ni kau pakai baju macam aku kau pakai ni kopiah macam aku biar orang ingat kau imam sebab ada orang nak pukul aku ni kalau aku nak pukul-pukul pun biar kau rasa-rasa lah wahai Bilal sanggup tak ganti tempat imam macam tu jawab dengan jujur jangan kau pandang imam ni kau jawab aku tanya sanggup tak? tak sanggup tak dia kata betul lah tu tapi Sayyidina Ali seronok dia sebab dia nak jadi sebahagian daripada hijrah tu ha, jadi dia pun pergilah naik atas, atas bukan naik tempat tidur tu pergi dekat tempat tidur dia selubung dekat luar tentu kafir Quraish ni ada dah Nabi dengan yakin berdoa kepada Allah tawakal ala Allah keluar menghadap tentu kafir Quraish bukan kali lubang ikut jalan bawah tanah bukan ikut jalan belakang keluar pintu tu menghadap tentera kafir Quraisy. Bila dia pandang, ha, rupanya tentera kafir Quraisy yang memandang tapi tidak melihat. Dia pandang tapi tak nampak. Pernah berlaku tak? Pernah berlaku tak? Pernah. Tadi saya lalu dia tak perasan. Sampai sudah debat tadi tu rupanya. Ha, contoh, kalau Allah nak bagi jadi boleh jadi bagi jadi. Nampak tak? Itu yang saya camah dekat Ijo tu saya camah kat ijuk, saya camah, saya duduk dekat belakang saya dah siap solat, saya jamak sekali, lepas tu pakcik sebelah tu boleh cakap, pencamah belum sampai lagi, dia cakap dengan saya dia cakap dengan saya, dah aku risau, aku salah masjid ke apa saya tanya siapa pencamah dia, dia kata, kata samsul debat, ah sudah dia tak kenal saya siapa saya baru nak cakap, saya lah samsul debat dia dah tambah, semenjak keluar TV ni lambat sampai ni, kurang ajar betul saya saya pun diam je lah lepas tu AJK Masjid dah nampak saya tu saya, nak start, saya pun salam pakcik tu pakcik saya mula dulu eh. tu pun pandang saya pergi sampai ke depan ni kan saya pandang pakcik tu dah tak ada balik kan 
Macam tu lah Maknanya dia memandang Tapi dia tak melihat Dia tak pasang Malahan sampai satu tahap Nabi ambil pasir Dekat salah seorang Pertentera kafe Quraisy tu Nabi taburkan pasir tu Tak kepala dia Macam mana melurut-lurut dia Tak perasan lagi tu Sambil Nabi baca Waja'alna min baini aidihim saddaw Wa min khalfihim saddaw Fa'asyainahum Fahum la yub sirun ha. Itu salah satu ayat Daripada surah Fatihah ha. Apa surah apa? Yasin ha. Main nangguk tu Gengeleng apa tu Surah Yasin Menangguk kan Terperanjat dia lah surah Yasin eh? Dia bina tembok-tembok dia hadapan Tembok-tembok di belakang dia Kan Afalah Yusin Tengok tak nampak dia Tak melihat Memandang tapi tak melihat Sebab Allah dah tutup Dah hijabkan pandangan dia tu Tak nampak ha. Itu ada ustaz tu cakap Kalau nak elakkan speed trap Baca ayat tu sebelum masuk kereta Masuk dalam highway tu nampak tu baca wajalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyaina qabla isun Masuk highway kena jugaklah ustaz kata Itulah kita tak tahu polis pun mengaji Polis dah baca dulu sebelum masang kamera tu jadi dia nampak kita kita tak nampak dia Ha tu yang kena juga tu kan Jadi bila nabi keluar masa tu ada seorang Ya, penduduk Quraisy ni pakai kafir Quraisy ni nampak eh kenapa kau biarkan tadi Muhammad pun lepas lalu kenapa kau biarkan dia cakap dengan tuan-tuan kenapa kau biarkan dia lah mana ada kita daripada tadi kawal mana ada Muhammad keluar ada depan kau tadi mana ada bergaduh jadi masa tu Lieutenant Colonel yang bertugas pada ketika itu dia cakap lah ketua tentera yang cincas masa tu kata Dah jangan gaduh. Kamu pergi tinjau, pergi tengok dia ada tak kat dalam. Bila tinjau dia nampak elok dia tidur dalam tu. Ha, macam itulah. Tapi bila keesokan harinya, bila tengok sebenarnya yang tidur telah Saidina Ali, Saidina Ali dengan Sadatina Asma telah pun ditampar depan semua orang. Mana pergi Rasul? Mana pergi Muhammad? Mana pergi ayah kamu Abu Bakar? Mana? Mana? Tak bagi tahu tak tahu dia kata. senyap tak cakap ketika Nabi keluar Nabi pergi mana Nabi bersembunyi dulu di gua bukan hirak bang gua sur gua hirak tempat timur wahyu bang kau jangan main belasah semua hirak bang <laughs> pergi ke gua sur sampai ke gua sur Nabi duduk dekat sana kita tahu dah peristiwa macam mana ditolong dibantu oleh Allah dengan burung pun buat sarang dengan labah-labah pun buat sarang jadi ke, tak mungkin ada manusia masuk ke dalam tu kan jadi nak tunjukkan bahawa memang benda tu well planned bukannya Nabi ni kelakar pun mana nak jorok jorok lah atas tu ada, ada satu lubang ha, serok sini tak Nabi memang dah susun strategi kenapa saya kata macam tu sebab kita cuba tengok balik macam mana Sadatina Asma menghantar makanan ke sana mana ada handphone masa tu Senang buka ayah lapar ni kau tolong hantar makanan. Sap, tent ayah dah hantar location. Mana ada? Maknanya memang dah tahu. Dan kenapa dia sebut hijrah itu satu pengorbanan, satu perjuangan? Perjuangan ni bukan senang. Nyawa adalah taruhannya. Dan pada ketika itu saya ditanya Asma, bayangkan kita yang pergi umrah, pergi haji, tengok gosur tu pun tak lalu nak naik atas tu walaupun nampak tak tinggi sangat. Gua hirap memang jangan cakap lah kan tengok gosur ya Allah macam mana dengan tahap dulu mana ada denai tangga macam sekarang nah gosur tu Sadatina Asma hantar bekalan makanan bagi dekat Sadatina Wakar dengan Rasulullah dengan tahap Sadatina Asma pada ketika itu syarat mengandung 9 bulan cuba fikir ha, kan ha. macam tu lah juga strategi-strategi akhirnya Abdullah bin Uraikid bantu Abdullah bin Uraikid ni bukan Islam tapi dia pakar dia tunjukkan jalan bagaimanakah nak sampai ke Yathrib ikut jalan yang lain jalan alternatif yang tak biasa dilalui sebab jalan lain semua tentera kafir Quraish buat roadblock jadi mana ikut jalan ni tu sebab kalau kita naik bas daripada Mekah ke Madinah Madinah ke Mekah kita pandang keluar tu kita tinjau kita cakap Ya Allah macam mana lah Rasulullah hijrah tu kita yang naik bas tu pun jap-jap tanya bila lagi berapa jam lagi ustaz ustaz berapa jam lagi yang tidur pakai kenehram tu tidur terlelap 
Jaga rasa macam telanjang ni. <tuh>, ada lagi, ada lagi. Sebab ringan je kan masa tu. Mana boleh pakai apa semua kan. Itu je pakai. Kita tinjau kat luar macam mana Nabi Hijrah dulu masalahnya kita tinjau kat luar tu bukan itu pun jalan yang Nabi ikut. Jalan Nabi ikut lagi teruk pada tu. Sayyidina Abu Bakar sekejap depan. Jalan kejap-kejap belakang sebab kawal keselamatan Nabi. Faham tak? Kan? Nak tunjuk kan perjalanan Nabi ni. Kemudian Nabi berjalan, Nabi pergi sampailah berhari-hari sampailah ke Kubak. Sampai ke Kubak masjid dulu Nabi nak bina. Nabi bina tempat solat. Bina masjid Masjid Kuba Dengan tulang empat kerat Nabi sendiri Tetapi pada ketika itu Tidaklah secantik hari ini kan? Taklah secantik dan secanggih hari ini ha. Kemudian ringkas cerita Nabi sampai ke Yathrib Disambut dengan penuh kegembiraan Oleh penduduk-penduduk Yathrib Penduduk Madinah pada hari ini Semuanya bersyair Tala al-badru ala gaina Min saniyatil wada Wajaba syukru ala gaina Mada'a lillahi da' Happy, senyum Saya nak bagi tahu kat grup marhaban berzanji biar macam tu semangat senyum <coughs> ini tak tala badara ala nah nabi kalau dengar tu pusing balik tak jadi pergi tu kan kan tala badru ala ina telah datang bulan purnama kepada kami cuba faham maksud dia tu kan Wajaba syukur ala ina maka wajib akan bersyukur ke atasnya. Macam itulah gembira. Mada lillahi da. Eh, batuk pula seorang tu. Kan? Faham kan tu? Ada kitab dia tu, kitab Mahabam Zanji tu ada yang siap makna tu kan. Ha, cuba tengok makna dia kan. Jadi apa Nabi buat? Nabi persaudarakan wa ansar dan muhajirin ha, saudara kan kita daripada pelbagai golongan dekat dengkil ni ada Jawa ada Bugis Jawa yang ramai yang dewan Datuk Ahmad Razali tu kat mana ah dewan depan tu ha. dekat situlah saya dulu menang debat kebangsaan dulu saya menang dekat sana peringkat zon selatan ha. saya masa tu wakil negeri sembilan minta maaf saya kalahkan Selangor Dia yang zon selatan tu Negeri Sembilan Selangor Melaka Johor So saya menang dengan Selangor Menang dengan Johor Lepas tu final kebangsaan Dekat JB ha, JB Kita menang dengan, Saya menang dengan Kedah Menang dengan Final menang dengan wilayah Itu ha, Dewan Saya dengar Dato' Ahmad Razali tu Tengok ni Dewan Dato' Ahmad Razali ya. Jadi Alhamdulillah lah Sedara saya pun ada sini Ada tak datang Ayah malam ni ha, eh, Jangan main-main Sedara saya belah Belamak Oh ada oh ada eh, Alhamdulillah Saya pernah datang ke Nui sini Orang heran Pahal datang sini Tak boleh pula aku datang hmm. Saya belah mak saya Jawa Belah ayah saya Minang Tu muka saya macam Pan Asia tu hmm. Jawa campur Minang Jadi janang Bantai hmm. Kan Tak ada lah Jadi Nabi persaudarakan Puan Ansar dan Muhajirin Persaudarakan Macam tu jugalah kita ni Kan Nabi ajar kita apa Dalam khutbah takhir Nabi Nabi sebut apa Sesungguhnya umat Islam itu Adalah sama Sama je Yang membezakan hanyalah Amal soleh dan ketakwaannya Di sisi Allah SWT Yang lain semua sama Selagi mana dia Islam Nabi ajar Selagi mana dia amal Islam Maka kau patut sayang kat dia Nabi kata Lain pada tu Nabi tak ajar Kau jangan baik dengan dia Dia tu geng ketua kampung lama Nabi tak ajar Kau jangan baik dengan dia Dia ni tak sama parti dengan kau Nabi tak ajar ha, Sebab saya kena cakap ni Sebab Musim dia dah nak sampai ha, Kan ha, Jadi jangan Dalam masjid jangan cerita-cerita 
Cukup lah Nak sokong siapa dah Diam-diam je Pergi pangkah-pangkah Kau tak payah pergi Nak naik bendera ke rumah kau lah Tak payah nah, Nak menunjukkan sokongan kau Pergi pangkah aja sudah Diam-diam Tolong jaga Tolong jaga Kita punya muhibah masyarakat Tolong jaga Itu je Menang terima Kalah pun kena terima Jangan diulas-ulas selepas itu Apa pandangan kau lepas dah kalah ni Jangan kau tanya dia Kawan tu dah lah bengang dah kalah Kau tanya pula soalan tu Sakit jiwa kawan tu Jangan eh Jangan ha, Jadi Itu eh Nabi kata kita ni sama Tengok puak Ansar dan Muhajirin Kan Nabi baikkan dia Termasuklah Abdul Rahman bin Auf Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabiq Abdul Rahman bin Auf tinggalkan segala harta kekayaan dia dekat Mekah tinggal yang dibawanya keju dan juga minyak bawa dalam perjalanan ni sampai mari malahan dia bukan hanya ikut terpaksa lah nak buat macam mana dan Nabi Jirah tak dia kata mari kita ayuh kita sama-sama kita sama-sama kita hijrah kerana Allah dan Rasul mari dia bawa keju dan minyak dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabiq Sa'ad bin Rabiq ni siapa? Hartawan, orang kaya Dia ada banyak ladang kurma, kebun-kebun, tanah Semua banyak Dia kata, wahai Abdul Rahman bin Auf Kau cakap je apa tanah mana kau nak Kau beritahu, aku boleh bagi Kau cakap mana kau nak Abdul Rahman bin Auf kata Semoga Allah memberkati kamu, wahai saudaraku Aku tak mahu, dia kata Kalau begitu, tak apa Aku ada ramai isteri Mana yang kau nak Kau cakap je mana satu kau nak Open tender dia bukan cakap ni kau pilih ni ni pemalasnya aku tak nak dah ni bukan dia kata antara isteri-isteri aku ni mana satu kau nak kau cakap je dia jawab dia senyum semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku aku tak nak tak mau dia pengajaran seterusnya nak berjaya jangan ambil kesempatan atas kebaikan orang lain hari ini orang bukan ambil kesempatan atas kebaikan orang hari ini orang ambil kesempatan atas kesempitan orang lain Orang tengah susah, tengah pening kepala Tiba-tiba dia buat pelaburan patuh syariah Letak muka samsul debat Saya dengan ini umumkan secara rasminya Kalau ada muka samsul debat pelaburan patuh syariah macam ni Membohong Jangan percaya Cerdik pandai belajar tertinggi kena tipu juga saya tak terbabit dia letak kejap muka ada sekali tu muka saya Amin Idris Ustaz Haryanto gambar kami bertiga macam ni ha? macam tu ha? macam mana aku nampak poster ni rupanya tak sekiranya malam Jumaat Astro punya poster ambilnya. dia edit jadi pelaburan batu syariah dengan berawal ber apa bermulakan modal RM500 sahaja tidur lena dapat beribu riban mak eh beribu riban ada yang dapat masalahnya ada dapat RM5,000 ada dapat RM6,000 ada dapat RM7,000 tapi lepas tu orang ketiga keempat tu mah kena tipu tu eh, hati-hati jangan eh, ambil kesempatan datang kesempatan orang lain dia tak ambil kesempatan sampaikan ada satu kisah tu orang ansar ni jual tanah pada puak puak dia jual pada muhajirin ni beli tanah dia beli tanah dah beli tanah dia jumpa apa dekat tanah satu peti penuh dengan emas emas perak semua ada dalam tu dia panggil balik tuan mari sini kenapa aku nak beli tanah aja ni peti ni penuh dengan emas ni kau tolong ambil ha huh, apa cer cuba kalau kita kan dapat peluang masuk dekat hotel kita dah bayar duit RM100 buka pintu bilik nampak atas katil kita ada satu beg penuh duit kita siap kira lagi siap kira nak confirm dengan dia berapa kan dalam tu ada seratus ribu ringgit apakah tindakan seterusnya adakah kita akan ni ada bag ada atas katil ni tak tahu siapa punya beri tak tahu orang beri adakah kita akan buat yang mikir oh, susah nak jawab ha, nak nak pula dengan keadaan ekonomi semasa ni macam tu kan susah nak buat tu kan sebab mulalah bagi alasan kalau, kalau kita bagi di siap sini tak apa dibuat dengan duit tu tak sampai pada tuan ni cik gitu kan dia kata ni aku nak beli tanah aja kau tolong ambil peti ni apa kata tuan tanah tadi aku dah jual tanah kat engkau 
apa yang ada kat tanah tu pun kau punya kau ambil lah tak aku beli tanah aja tak kau ambil lah la ilah Allah bergaduh tanah nah, azan dulu sambung eh ha, jadi bila dah bagi dia kata dia tak nak tak nak tak nak ni bergaduh tak nak ha, kalau kita eh apalah ambil aje lah akhirnya dia bincang macam ni lah siapa yang lalu dekat tanah ni sekarang kita bagi kat dia tiba-tiba lalu seorang pemuda lalu seorang pemuda dia pun cerita macam ni lah kami tadi dah bincang-bincang dah gaduh kami macam ni lah kamu lalu kat sini kami nak bagi ni ambil lah ambil lah ni ha satu peti ni penuh dengan ni apa jawab lelaki tu Aku dapat lalu dekat tanah ni pun alhamdulillah dia kata. Ha? Aku tak nak tak la ilaha illallah tak nak. Kan? Cuba kita kan lalu kat tol tu bagi payung sapu, bagi buah sapu, bagi apa t-shirt. Eh jangan tak ambil bang, jangan tak ambil. Bini dia kata ambil. Kan? Sudahnya macam nilah. Bincang punya bincang. Kau ada anak lelaki, ada kau anak perempuan. Kita kahwin dengan dia kita bagi. Ha, yang jual dengan dia membeli tadi anak lelaki nak perempuan dia kahwin dengannya kemudian dia bagi peti tu malam pertama pada malam pertama dia bincang abang saya dapat kahwin dengan abang ni rasa bahagia sangat saya tak nak harta ni pulang balik ha, bayang tu macam tu lah akhlaknya orang dulu kan ha, nak bagi tahu ha, hidup jangan sibuk nak cari kaya tapi carilah bahagia kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya jadi akhirnya diputuskan ha? jumpa dengan Rasulullah diputuskan macam mana yang yang jual tanah ambil sikit yang beli tanah ambil sikit pengantin tadi ambil sikit yang lalu kat tanah tu tadi ambil sikit yang balen tu hantar kat reserve negara tak dekat Baitul Mal itulah macam itulah tuan-tuan 
Itu cerita tu satu lagi apa? Nabi damaikan Aus dan Khazraj yang dah berpuluh-puluh tahun berperang bergaduh ni. Punya teruknya bergaduh berperang sampai terlupa sebab apa dia bergaduh. Sebab pernah terlupa. Kita gelak-gelak tuan-tuan tapi rupanya zaman kita dah ada dah. Dah lama terpisah dengan keluarga tu, dah lama tak baik. Anak pun tanya, "Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Bukan tu saudara kita ke?" Ni zaman atuk kau dulu, tak apa hal pun tak tahulah. Betul tak? Ha, jadi apa beza kita dengan Aus Khazraj tu? Ha, jadi yang sudah-sudah lah tuan-tuan dan muslimin. Kalau ada peluang baik, baiklah. Peluang taut satu rahim, tautlah satu rahim. Tosah kira. Ada saudara mara jauh kan? Saudara mara nak buat kenduri kahwin anak, pergilah silaturahim pahala, pergi. Makan tu nombor dua Kan? Pergi macam saya datang malam ni. Makan tu soal akhir lah Kan lepas ceramah, ha, cubalah tak ada makan. Kan? Ha, panjang cerita ni. Kan? Ada makan tak malam ni? Ni ada. Ada, ada insya-Allah. <laughs> Takkan mihun kan? <laughs> Jauh-jauh datang mihun tu berbandul kan. <laughs> dah cerita ya. Saya tuan-tuan malam tadi saya camah dekat balai polis Pudu. Kan untuk IPD Wang Semaju. Pagi tadi Slim River. Petang tadi Majlis Bandar Raya Ipoh. Malam ni dengkil. Bayang tak? Sampai sama tu yang dia ya ya pengerusi sebut tadi tu. Kan dia datang on time alhamdulillah risau dia. Saya pukul 6 tadi dah sampai dengkil lah. Saya dah lepak kat satu tempat lah. Heran orang dengkil ni nampak Samsul Rebat. Uish. Samsul Rebat tak pernah-pernah nampak kat kawasan ni. Dia katakan. Ha. Selalu je ada tuan-tuan. Cuma dulu masa sebelum Samsul Rebat. Kau buat tak tahu dengan aku. Salah ni. Kan? Ha. Alhamdulillah tuan-tuan. Seronok saya datang. Malam ni ramai. Saya tengok kira-kira ni tak kurang 20 ribu ni saya fikir lah. Okay. ramai betul melempah sampai keluar sampai ke tangga pun ada tu kan ha, mana ramai lah tu kan macam tu lah jadi mana kata pengajaran yang kita tengok bahawasanya penghijrahan ni adalah merupakan satu perkara yang memerlukan kepada pengorbanan tolak ke tepi ego tolak dia orang kaya dia orang miskin tak itu bukan penting Abdul Rahman bin Auf dia tak nak tu dia tak nak isteri dia tak nak harta tapi apa kau nak apa Sa'ad bin Rabiq kata kau nak apa? Cukuplah tunjukkan aku mana jalan ke pasar, aku nak berniaga di sana. Sa'ad bin Rabiq tunjukkan bermula daripada awal. Berniaga balik semula. Dia tak, susah aku dah elok-elok ada kat sana berhijrah pula. Pening pala betul lah. Tak ada. Dia dengan apa? Yakin dengan rezeki Allah. Dia pergi berniaga. Berniaga di mana? Dia berniaga di pasar Yathrib dengan tahap pasal Yatrib tu didominasi oleh puak Yahudi yang terkenal dengan cekik darah lintah darat menipu dalam timbangan sorok barang dan sebagainya ha. tapi akhirnya Abdul Rahman bin Auf selang beberapa bulan dia cepat mencuri perhatian orang semua ramai suka berurusan dengan dia sebab dia berniaga dengan jujur bayangkanlah dia jual unta dia jual unta dengan modal unta tu harga seribu dina dia jual balik dengan harga seribu dina ha. beli seribu dina modal jual balik pun seribu dina mau tak beli dengan dia yang Yahudi ni beli seribu dina jual balik tiga ribu dina ada yang jual sampai sepuluh ribu dina dia sorokkan unta dah tak banyak sekarang ni je ada sepuluh ribu dina dia tak dia beli seribu dina dia jual balik seribu dina Orang pun tanya, saya tahu sebelum you all tanya, biarlah saya tanya dulu. Dia tanya apa? Habis mana untung dia? Mana untung dia? Untung dia pada tali yang mengikat unta tu. Tali tu dia charge dua dina. Jadi jangan cakap sahabat-sahabat kita yang bangsa Cina dan India yang ajar. Dalam Islam, Abdul Rahman bin Auf dah lama ajar sistem volume. Untung dua dina, tapi lagi banyak orang beli, lagi banyak dia dapat. Macam tu ke? selang beberapa bulan Nabi berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf termaulah di hidung Nabi ini bau wangi-wangian pada Abdul Rahman bin Auf itu bau wangi-wangian orang baru kahwin engkau dah bernikah ke wahai Abdul Rahman bin Auf aku terbau bau wangian ini benar ya Rasulullah aku baru saja mengahwini seorang wanita ansar Nabi kata buatlah walimatul urus walaupun hanya dengan seekor kambing Nabi kata suruh buat jadi kenuri walimatul urus tu memang Nabi suruh buat untuk masyhurkan, maklumkan pada orang dia dah kahwin 
kan walaupun hanya seekor kambing tapi orang taman datuk razali tak mainlah seekor kan ha kau bau dua ekor lombu tiga ekor kan sekarang tak ada ekor-ekor dah main catering je kan iyalah tu maknanya memang kita kena buat jadi pada ketika itu Nabi mendoakan kesejahteraan Abdul Rahman bin Auf dan semenjak daripada itu rezeki berkat rezeki kahwin Nabi doa apa yang Abdul Rahman bin Auf sentuh semuanya bertukar menjadi emas bukanlah kata buat magic macam mana maksudnya dia meniaga apa pun aku ha, sampaikan kekayaan Abdul Rahman bin Auf ni setiap kali peperangan tak pernah dia tak menyumbang sampaikanlah Nabi wafat isteri-isteri Nabi Abdul Rahman bin Auf yang menjaga kebajikannya isteri-isteri Nabi kalau ada isteri Nabi nak pergi pasar dah ada dua dah yang akan escort bawa pergi ke pasar yang seorang tolong jaga seorang tolong angkat barang seorang tolong bayar bayangkan ha. sampai macam tu sekali Abdul Rahman bin Auf juga yang bayar pampasan kepada keluarga-keluarga yang terlibat dengan perang badar setiap keluarga dapat 400 ribu duit kita hari ni siap satu keluarga kekayaan Abdul Rahman bin Auf bila dinilaikan timbangan emas itu sebanyak 750 bilion yang mana lebih kaya daripada Bill Gates dan juga Jeff Bezos yang paling kaya dalam dunia hari ni ha, tu cerita dia dan Abdul Rahman bin Auf adalah tergolong dalam 10 sahabat yang dijamin masuk syurga tapi Abdul Rahman bin Auf paling lewat sekali masuk sebab harta dia banyak banyak soalan kena tanya ha. jadi siapa yang kaya ke taman ni lambik masuk sebab banyak soalan kena tanya ha, tu sebab jangan susah hati jangan susah hati kita bukan nak kerja kaya macam saya sebut tadi kerjalah bahagia kalau kaya Alhamdulillah kan? kalau kaya Alhamdulillah kan? yang penting jangan lupa nak sedekah. cuba tengok hari tu korban berapa ramai berapa banyak hari tu berapa ekor lembu korban sini berapa 12 ekor 12 ekor tanyalah Tuan Nazir kita tanya imam kita betul tak dalam 12 ekor tu beberapa ekor tu adalah senarai nama bulang tiap-tiap tahun betul mana pergi ni ber, beribu-ribu yang ada dalam ni mana pergi orang lain mana pergi join korban sebahagian daripada harta kita masuk bahagian tak dapat satu bahagian ambil sekor kan susah lah usah sekarang mahal lah tu saya hari tu masuk ada ada satu salah satu ni kan kebau dekat limbang murah di limbang kebau 5,500 ha, kebau dekat sana lembu lagi mahal sebab lembu susah nak sampai sana lembu korban paling mahal Israel Palestin dekat Palestin sebab lembu tu ngelak peluru 21 21,000 seko haa Bukan senang nak sampai kan Nak selamat kan tu Nak semelih pun pandang atas Betul kan? Betul kan? Masuk bahagian Masuk bahagian Sumbang kan Betul Itu saya kata tadi Senarai nama bulan Orang yang dah masuk korban Yang sedekah keluar duit Dia tahu dah Kelebihan bersedekah tu macam mana Kan Siapa tak masuk itu rugi Tahun depan lah Belum tentu lagi ada tahun depan Kan Ini dah masuk tahun baru Kan? nampak tak tabung masjid tu jangan buat-buat lalap nampak tabung senyum hehehe kan? masukkan duit kan? iya jangan main-main masjid ni nampak ni tengok aircon pasang kipas pun berputar nampak aircon tengok kapet punya tebal sujud tebanam muka perbelanjaan bulanan aja bil elektrik aja berapa Dah lah tu panggil penceramah top 5 pula tu oh, je. Saya tak cakap saya nah, Nampak? Ya tu sebabnya Bantu bagi sumbangan Bagi sumbangan eh? Maka pengertian hijrah dalam Al-Quran adalah dalam Sebagaimana dia sebut dalam surah Al-Mudassir ayat yang kelima Perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji Allah bagi tahu. Kan? Eh? dan begitu juga kan Allah Taala beritahu kembalilah kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayahnya surah al-ankabut ayat yang ke-26 maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim dan dia Ibrahim berkata sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat di perintah ke Tuhanku sungguh dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana begitu juga meninggalkan ayat 
Yang ke-89 surah An-Nisa meninggalkan tempat keadaan atau sifat kena menuntut redha Allah. Ha, jadi mana kata berubahan. Tapi masalahnya apa yang menyebabkan orang susah nak berubah? Ada dua sebab. Pertama hawa nafsu, keduanya tak yakin. Ha, itulah dua halangan untuk berubah. Hawa nafsu contoh siap-siap nak pergi masjid. Pergi mana bang Haji? Masjid. Abang dah janji kan malam ni kita nak makan sama. Iyalah. Besok je lagi masjid. Nasu tak pergi masjid. Sebab nawa nafsu bini tadi menggoda dia tadi. Abang. Ha, abang kata malam ni nak makan sama. Ha, macam tu lah kan ayat dia. Saya menggayakan balik. Kan? Ataupun anak-anak. Pun nawa nafsu lelaki kadang-kadang dia kalah dengan anak-anak. Abang pergi mana abang? Pergi masjid lah. Allah, abang kata nak pergi pasal malam. Iyalah. Ah besok lah pergi masjid, ah, jom pergi pasal malam. Tak jadi dia pergi masjid malam tu. Hawa nafsu. Nampak tak? Yang kedua tak yakin. Ha. Semayang di masjid, semayang berjemaah dapat pahala 20 berapa kali ganda? Daripada semayang seorang berapa? Wah, oh, semua tahu. 27. Tak ada siapa pun yang jawab dalam 20 lebih macam tulah. Tak ingat lah berapa Dalam dalam 20 lebih lah Tapi tak lebih 30 Tak ada jawab macam tu Semua jawab 27 Budak-budak ni pun tahu 27 27 kali ganda Tapi kenapa tak ramai Sebab orang tak yakin Macam malam ni ramai lah Yang tak datang Tetap ramai Kan Tapi malam ni saya tu Sebab saya tak tolak Camah kat sini Sebab saya difahamkan Memang jemaah subuh pun Memang macam ni ramai ni Saya dengar lah Kan InsyaAllah Kan Iya, tu sebabnya kena tengok Dia tak yakin 27 tu tak nampak Nak rasa dalam hati dia Jadi macam mana nak atasi Masalah yang pertama tadi Masalah hawa nafsu Jihad tadi cerita ni Berjuang Abang, abang kata Abang kata nak pergi Abang kata nak makan sama malam ni Abang nak pergi masjid pula Kau jangan risau Abang pergi masjid tak lama Kalau abang nampak imam yang muda tu kan Abang biarkan kau abang nampak Imam Sabah kan bertahan biar abang jadi imam insyaAllah cepat balik Imam Sabah tu maknanya Sabah dalam bacaannya tu Imam Sabah namanya kan dia nak angkat takbir pun azab tuan-tuan A'udzubillah minasyaitan al-rajim bismillah kul a'udzubirabbin nas malikin nas ilahin nas Orang belakang dah duduk cepat lah Allahu Akbar Sabar kan Sabar Huyai. Orang kalau tak sabar belakang tu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin <coughs> Batuk pula <coughs> Yang belakang ni Tak mati-mati imam ni Itu seorang Yang seorang tu lah Bukan sini tu Tempat lain ni Cakap itu Imam Sabar Jadi macam mana Dia kata jangan risau Abang cepat balik mana ni Lepas abang balik kan Kita pergi lah Kita makan sama-sama Berjanji ni Iya Haa nampak Jihad boleh pun Abang Abang kata nak pergi pasal malam Malam ni Kau jangan risau Ayah dia kata Selagi abang kau tak sampai Kat pasal malam tu Tak tutup pasal malam tu Abang semayang je Nanti balik kan Kita pergi sama-sama Ya ke abang Iya Macam tu Settle Nampak tak Haa tak yakin macam mana nak yakin majlis ilmu tak pergi orang cerita mana dia faham 27 kali ganda daripada seorang weh ya ke ya ke Betul. cuba kalau tukar 27 kali ganda tu tukar jadi 27 ringgit macam Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah tengok dalam poket 27 ringgit ok yang seorang pula Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tengok tak ada pula Tak ada ya Allah Zab. Masalah sistem Lambat sikit Ada Ada Sikit lah Lambat sikit eh. Contoh lah kan Contoh 
masa tu tuan-tuan orang perempuan kat belakang tu lain perbincangan dia engkau dah berapa lama dah semayang sini baru dua minggu untunglah kau banyaklah duit kau 27 kali 5 kali 14 ya Allah banyak duit kau aku baru tahu si Lijah ni bukan nama sebenar tak ada beritahunya aku dia marah jiran cakaplah dapat 27 ringgit satu waktu nak kaya seorang-seorang dengki no, dia marah orang oh, hal sebenarnya penciamah dah lama cakap 27 kali dengan dia nampak tak itu orang perempuan orang lelaki ni biasa tak bincang soal remeh temeh ni dia biasa bincang soal dasar agak-agak engkau lah mat kita ni makmum dapat 27 imam dapat berapa orang oh, dia tanya <tuh> ditahannya motor imam mam, imam cakap mam imam dapat berapa mam mam cakap mam imam ni fikir akhirat ni malah nak cerita astagfirullahaladzim Alhamdulillah oh, Imam Alhamdulillah Cukuplah Cakap mam Imam kena telus Dia macam ni lah Ni contoh je tau Tak, tak macam tu Ni contoh je dia. Kalau banyak-banyak lupa Kadang kurang lah dapat <laughs> Tapi kalau khusyuk lebih Fokus Semua elok Alhamdulillah Teruk-teruk 40 ringgit tak lari lah Haa ah, contoh dia kata tau Malam tu bertumbuk Nak jadi imam tu Haa <laughs> Masalahnya Yang Allah bagi Lagi hebat pada tu 27 kali ganda Daripada Semayang berseorangan Kan ha. Malahan kalau orang yang tahu Dia dia datang majlis ilmu Dia tahu tak Waktu semayang Tadi dia semayang Kat mana tempat dia semayang tadi Lepas dia semayang maghrib Dia duduk situ Dia tak berganyak Situ dia duduk Dia dengar ceramah ni Sampailah nak semayang isyak balik Sepanjang dia duduk Dia dapat pahala solat Dia masih lagi solat Ha, tu sebab jangan cari dinding tak ni tak tak payah beralih ni contoh aja ha? ha, contoh <laughs> aduh hai. kena juga kita dia kata tak adalah saya gemar gurau ya, ya, jadi makna kata makna kata kalau macam mana dia boleh buat macam tu kalau dia yakin nak yakin tu kenapa datang majlis ilmu jangan tunggu malam ni je datang kuliah tengok banner samsur bat datang sedangkan setiap malam di masjid al, al apa, masjid ilmi ni memang setiap malam ada kuliah kecuali hari satu malam mahal biasanya rehat sebab bagi masa bersama keluarga satu malam mahal ada tak? Ha, memang satu malam mahal tak ada hari lain semua ada dan yang datang tu semua guru-guru takmir yang lebih mendalam ilmu dia lebih hebat jauh tinggalkan samsa debat ni betul juga dia orang mengajar lagi detail tapi yang tu orang susah nak datang datanglah tuan-tuan dan muslim bila datang oh macam tu ya Allah macam tu eh, kelebihan Astaghfirullah. tak tahu pun nampak nampak eh ha. datang perjalanan kita datang ke masjid kan pahala ni apa langkah yang pertama Allah tinggikan darjat langkah kedua Allah ampunkan dosa-dosa kita macam tu lah selang seli tu naik darjat ampun dosa tinggikan darjat ampun dosa kalau boleh jalan daripada rumah sampai sini <laughs> kan tak adalah jauh sangat Ustaz kan? ada motor bawa motor tu terlalu berjalan juga lah kan tak apalah mudah-mudahan Allah kirakan pahala untuk kita tu dia cerita kan istiqamah adalah merupakan perkataan yang ringan nak dibicarakan tetapi susah nak dilaksanakan kan kalau kita tengok orang nak berhijrah ni tujuh cara nak berhijrah pertama matlamat mesti jelas nak berubah apa nak ubah apa cuba cakap jelas Aku selama ni tak solat, aku nak solat. Jelas. Aku nak solat tapi aku tak tahu solat. Aku nak belajar solat. Ada satu hamba Allah pencen pangkat ketua pengarah di Putrajaya, balik kampung jumpa imam nak belajar solat. Pencen ketua pengarah, pencen belah-belah ribu sebulan ni. <coughs> jumpa dengan imam nak belajar solat. Ada yang cakap, dah tu tua pun nak belajar. Tak silap-silap yang dah tua-tua baru nak belajar ni lagi ber, lagi hebat solat dia tu lagi baik solatnya daripada kita yang perasan elok solat kita sebab dia nak belajar nampak tak kan apa dia nak buat lagi dulu aku solat tapi aku lewat aku nak solat awal waktu jelas matlamat dia aku dulu solat awal dah masuk waktu aku solat tapi aku solat seorang-seorang improve aku nak solat berjemaah 
di masjid Felda Palu 14 di Jempol Negeri Sembilan dia buat kempen imarah solat kanak-kanak sekolah rendah datang masjid pagi semayang subuh berjemaah dapat duit belanja sekolah RM3 mak ayah dia bising kau pergi 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 solat ke masjid tu rugi tak dapat RM3 ayah tak pergi <coughs> lepas tu dia buat pula kempen untuk golongan dewasa pula siapa yang solat subuh berjemaah 40 hari berturut-turut 40 hari berturut-turut layak untuk cabutan bertuah memenangi skuter baru 10 pemenang hadiah dia jangan risau masjid tak payah keluar sesen pun minta peruntukan YB kawasan biasanya dia akan bagi nak-nak pula dekat-dekat dengan musim tu macam tu lah yang faham-faham tak faham juga tapi memang dia buat macam tu jadi AJK Masjid akan sahkan kehadiran dia cukup 40 layak cabutan bertuah tu Alah kan contoh tak ikhlas lah ustaz Kadang-kadang kena buat macam tu Daripada tak ikhlas Tapi bila dia dah lazimkan datang Dia baru terasa kelazatan dia solat berjemaah Walaupun dia tak menang cabutan bertuah Betul juga Siapa yang datang masjid subuh Nak tengok berubah hidup Dia datang masjid subuh datang. Berubah hidup Percaya cakap saya Itu sebab dalam banyak-banyak kuliah Saya paling suka kuliah subuh kalau orang nak jemput Samsung Rebat tak nak berebut kuliah subuh maghrib dengan apa dah penuh sampai bulan 2 tahun depan gila betul setiap malam ceramah tak duduk kan tak apalah kan selagi boleh datang datang lah kan orang rumah pun dah bising dengan tarik muka dah ceramah ceramah saya kata abang ceramah 2-3 tahun je lagi so abang dah duduk rumah jangan kau muntah tengok muka abang sudah lah Ya, kan? Kan? datanglah semua subuh Nabi kata apa ingat tak Nabi pesan pada puteri dia Fatimah dia kata wahai anak anda ku puteri ku Fatimah usahlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang bangunlah dia kata. masa tu dia nampak Fatimah lepas subuh tu dia nampak Fatimah sedang baring bangkitlah resusunya Allah nak menggunakan rezeki sebanyak-banyaknya hinggalah terbit matahari dia bangun awal dan bila Nabi sebut jangan kamu jadi seperti kebanyakan orang maknanya Nabi tahu lagi ramai yang tidur daripada orang yang bangun pagi subuh Nabi tahu Nabi kata siapa yang nak dimurahkan rezekinya jangan tinggalkan dua amalan ni siapa nak murah rezeki apa dia? sedekah subuh dan juga solat sunat dua rakaan sebelum subuh amalkan tu sekarang ni tak susah ambil nombor akaun nombor akaun masjid kan pagi tu masa kalau kita semayang kat rumah orang perempuan nak semayang kat rumah tu sebelum solat sunat tu sebelum solat tu kita transfer account ok bank islam no, bank islam CMB CIMB bank nombor account 7621429572 oh macam tu siap bagi tahu tahan bantai lah nombor account tu nombor account masjid al-ilmi kan banyak al-ilmi description the description doakan saya kaya wah wow, dia punya tu kan amount singgit itu eh, tak tahan tu tangan amount singgit dia punya modal singgit cita-cita nak kaya tu masalah tu tapi boleh tak boleh Nabi kata Allah sangat suka hambanya walaupun amalnya sedikit tapi berterusan itu lebih baik mana bagilah singgit tak apa tapi bagi hari-hari buat macam tu Ya, buat insyaAllah percaya cakap saya berubah hidup kita percaya kedua melazimi taubat nah, kita dah tahu kita nak buat apa kedua lazimkan diri kita taubat melainkan kita yakin sangat Alhamdulillah start. setakat bulan Julai ni memang belum ada dosa lagi tolong angkat tangan siapa yang rasa macam tu yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedar diri memang ada dosa betul tak ada dosa mengumpat kadang-kadang nak-nak pula hari Ahad hari Ahad pagi dia tengok lah ada satu rancangan TV tu pasal hiburan pasal gosip-gosip dia tengok dia tengok ya Allah tak sangka kan ya Allah kenapa macam tu gila sangat dia ni lepas tu pergi kenuri cerita kau tengok tak tadi cerita tu lah yang panas-panas tu kau tengok tak ya Allah tak sangka kan tu cerita tu mengumpat tak mengumpat haa ribah antara ribah dan fitnah ribah cakap benda yang betul pasal orang tu tapi kalau orang tu dengar orang tu kecil hati itu ribah fitnah cakap benda yang tak betul pasal orang tu itu fitnah 
nak huraikan tu panjang maknanya kena panggil lagi ya eh? kena panggil lagi dalam ceramah yang lain ha yang malam ni nanti booking ya ha bagi saya dengan satu lagi samsul samsul gaugau kita buat dua samsul ha cerita pasal ribah dan fitnah ya dan nazir booking ya booking okey <laughs> bulan 2 tahun depan kan okay? kita kena bertaubat kalau kita buat salah taubat lagi buat salah taubat lagi malahan Imam Al-Ghazali mengajar kita kalau kamu bertaubat sehingga taubat itu gugur dan kamu kembali melakukan dosa maka bersegeralah taubat dan sambil itu kamu berdoa katakan pada dirimu semoga aku mati sebelum sempat mengulangi dosa kali ini macam tu Imam Al-Ghazali ajar gitu ha, eh? ketiga berdoalah kepada Allah doa minta kepada Allah banyak-banyak kan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa satu hari Rasulullah SAW memegang tangannya lalu baginda bersabda Wahai Muaz demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu demi Allah aku benar-benar mencintaimu lalu baginda bersabda aku wasiatkan kepadamu Muaz jangan kamu tinggalkan bacaan setiap kali akhir solat hendaknya kamu berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu pesan Nabi pada Muaz bin Jabal yang bermaksud Ya Allah bantulah aku untuk mengingatimu bersyukur kepadamu beribadah dengan baik kepadamu hadis riwayat Abu Daud jadi berdoa pada Allah doa minta dengan Allah banyak-banyak jangan berharap pada manusia kebergantungan kepada manusia kita akan kecewa berharaplah kepada Allah ya yeah? ha. mulakan dengan perubahan yang ringan contohnya lepas bagi salam lepas bagi salam kita ni nak cuba ni nak istiqamah ni lepas bagi salam kan biasa kita turun balik jangan jadi orang yang sombong dengan Allah kita ada dosa paling tidak lepas bagi salam istighfar paling tidak kaifah nastafir ya Rasulullah sahabat tanya cara, -cara istighfar minta ampun dengan Allah Nabi ajar astaghfirullah senang kan astaghfirullah tapi kalau rajin buat macam imam buat tadi Astagfirullah lazim al-lazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilai kajian lagi Astagfirullah inna Allah kana tawaba Astagfirullah inna Allah kana tawaba siap minta taubat lagi dengan Allah Ta'ala kajian lagi Allah manta rabbi la ilaha illa anta khalatani wa nabduka wa ana ala ahdika wa adika mastata tu a'udzubika min syarri ma sana tu abu laka bin ni'matika alaiya wa abu bi zambi fafirli fa innahu la yang firu zunuba illa ant penghulu istighfar baca astaga nabi tak ajar ha, ya. astaga tengok 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 tu lah sinetron kan tak ada eh astagfirullah 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 jangan terus buat banyak ringan buat yang sikit-sikit je dulu contoh buat seribu sehari ha sudah banyaknya tak buat macam mana lepas subuh 200 lepas zuhur 200 lepas asar 200 lepas maghrib 200 lepas isyak 200 cukuplah seribu sehari astagfirullah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak sampai 5 minit Settle 200 Nampak tak? Ha. Eh? Imam buat lebih sikit malam tu Ahmad Rahra Assalamualaikum Imam Rajin nak ada istighfar malam ni biarlah kan macam tadi kan tengok imam buat tahlil terus kan untuk saudara kita yang pergi hari ni kan meninggal dunia tiba-tiba Allah sayangkan dia Allah jemput dia kita buat tahlil tadi Alhamdulillah jadi siapa yang cakap susah sangat tahlil imam buat tahlil tadi simple dia terus siap doa tadi semua ok kita tahlil malam tadi Pak, ada yang cakap ada yang marah komen tu ni tahlil ni menyusahkan tuan rumah tak ada pun tuan rumah pun kalau ada tuan mah dia dah datang sini saya settle sekali dengan Samsung Rebat ada malam ni saya bertumpang sekali tadi doa sekali Alhamdulillah apa cakap oh Nabi tak buat la ilaha illallah kita tahlil ni dua pahala yang paling besar kalau buat kat rumah ada dua pahala paling besar kalau buat kat sini pun sama apa pahala yang besar ni pertama zikir yang kedua makan iya 
Tuan rumah tu sedekah bagi makan ke orang Oh ni menyusahkan tu rumah Kalau tu rumah tak nak buat pun tak apa Orang masjid datang juga Kerana orang masjid kata tak apa Buatkan masjid aja orang masjid kata Tak usah lah Apa cerita? Kan? Ha, zikir Bukannya kita berjoget Zikir Liman kana rujullah wa lamal akhir wa zakarullah kasira Siapa nak karamat Allah nak kan hari akhirat Maka ingatlah Allah banyak-banyak Wa zakarullah kasira Zikir ingat Allah banyak-banyak Bulakan perubahan yang ingat Kalau kalau lepas bagi salam Paling tidak istighfar tiga kali Lepas tu doa Paling pendek doa Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullah 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 Tiga kali Doa yang paling pendek kita tahu Allahumma Barik lana Fima razak tana Wa kina zabana Walhamdulillahirrahmanirrahim Doa apa? <tuh> oh makan dia kata Allah mabarik lana Ya Allah berkatilah kami Fima razak tana Kata rezeki kami Wa kina azabana Dan jokalah kami Pada azab api neraka Mana makan? Ha, itulah doa pun tak pernah faham tu susah tu kan Allah membarik lana baca doa makan memang kebetulan boleh dibaca untuk makan tapi selepas semayang boleh tak baca boleh tapi jangan baca kuat-kuat Allah membarik lana fi ma razaqtana wa kina takut budak ni dengar <laughs> doa makan dia tak dia tahu kan <laughs> budak ni budak tu pun saun pak cik tu doa makan baca tu we budak tu kalau berjalan seseorang tengah malam dekat jalan dengkil ni kan macam-macam jumpa kan ha, nampak aja lembaga yang pelik-pelik tu terus baca Allahumma barik lana fi ma razak tana wa kina zabanna lari lembaga tu hilang tahu tak hantu tu kata apa gila dengan aku aku nak ni makan ni hantu pun tahu tu doa makan Salah dia okay. ya, Jadi kemudian Macam turunkan berat badan Nak turun berat badan Turun lah sikit-sikit Mana boleh terus turun 90-90 kilo Ya orang tak tahan tu Dia operate tu buang perut tu ya, Sikit-sikit lah Yang penting niat Kenapa nak kuruskan badan ya. Aku nak kuruskan badan ni seperengan badan aku beribadah kepada Allah Lillahi ta'ala Baru betul Ni kenapa nak kuruskan badan? Nak lawa Eh kalau muka dah tak boleh belah tu memang tak boleh belah juga tau Berat tak ada kena-mengena dengan lawa tau Tak minta maaf <laughs> Lawa ni subjektif Kan ha, Iya Dia ringan lagi tu babit kan Ringankan badan kerana mudah nak ibadah Siapa yang badan dia lebih daripada BMI yang sepatutnya Dia akan mengalami kesukaran nak bangun pagi subuh sebenarnya Daripada katil dia Yang ringan pun banyak Apatah lagi yang berat Allah 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 tidurlah Ya tu cakap tu Ya kan Jihad apa tak jihad Mulakan perubahan yang yang ringan Kemudian pilih persekitaran yang sama dengan misi kita Nak jadi baik Duduklah persekitaran yang baik Kan Ah pergi masjid belum tentu baik Betul Tapi ada harapan jadi baik Sebab orang keliling dia baik Saya teringat waktu saya jumpa dengan Alayarham Datuk Ismail Kamus Saya jumpa dia Saya ziarah dia masa setahun Sebelum dia meninggal Kalau ingat yang orang heboh Kabar angin kata dia dah meninggal Tapi saya jadi ke IJN Alhamdulillah saya pergi ziarah tu dia nak jumpa saya Boleh tak nak jumpa Dato' Ismail Kamus Siapa ni? Uh, cakap dia sam, Ustaz Samsurubat nak jumpa Dia pun beritahu, ah boleh pergi naik Saya jumpa dia Saya bual-bual dengan dia Masa tu memang dia dah tak apa-apa sihat lah masa tu Saya tanya Dato' nasihatkanlah saya Saya kata, ha, pesan dia kata Pesan kat semua macam-macam mah tu dia kata. Memang dia pesan dua perkara Pertama Dia kata Jangan menjerit ceramah ni Aku pun mikir aku rasa ada seorang kawan aku macam tu Sebab yang kau jerit dekat depan tu Dekat masjid tu orang baik Tu ayat dia Yang depan ni orang baik jangan kau jerit dengan dia ha. Ha. Iya Dia kata Nak jerit-jerit kat orang yang tak baik tu Orang yang baik-baik jangan dijerit dan kesian dia Oh ok 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 tu Yang kedua sabar banyak-banyak Apa orang nak cakap Cakap tu biasa sabar dia kata. Ujian Allah tu biasa dia kata. Tu dia pesan Dua perkara ni saya tak lupa Saya ingat ni 
Ya, jadi datang masjid memang belum tentu baik tapi kita bercampur dengan baik insyaAllah lama-lama jadi baik pergi disko belum tentu tak baik betul tapi ada harapan jadi tak baik belum pernah lagi orang pergi pergi disko tengah berjoget tu weh weh diam 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 azan azan dengan nak bohong lah kan hmm. Jadi persekitaran yang persekitaran yang dapat membawa hati kita dan jiwa kita ke arah yang lebih tenang. Kan? Kalau kita nak berniaga, maka bergaul dengan orang yang dah lama berniaga. Supaya dari situ kita dapat tips perniagaan daripada ini. Kan? Kawan dengan orang yang biasa berniaga. Jangan berkawan dengan orang biasa menipu. Susah gitu. Yang keenam, jaga solat dan sentiasa mengingati Allah. Jaga solat itu juga asas nak berubah. Dan yang ketujuhnya bersyukur pada setiap proses yang kita kita laksanakan syukurlah Alhamdulillah aku dah dapat dah semayang dah sekarang ni Alhamdulillah aku dah pandai mengaji dulu tak pandai mengaji Alhamdulillah aku dah mengaji balik semula last dia mengaji dulu khatam Quran dah jah dua lepas tu dah tak mengaji-ngaji lah berabuk Quran rumah dia tu Alhamdulillah dia bersyukur pada setiap setiap proses eh? ha, jadi kita usahlah berubah Eh, tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian dalam kita mencapai kesempurnaan ibadah ni empat perkara yang kena ada yang pertamanya mestilah mestilah dengan ilmu mesti dengan ilmu kena belajar kedua mesti ikhlas yang ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai dan yang keempat mestilah dimulakan dengan dengan niat Tuan-tuan dan perempuan mati Allah sekalian Perubahan itu sebenarnya tak sukar Sebenarnya Walaupun dia memerlukan ini Tetapi yang kita perhatikan yang paling sukar adalah Untuk istiqamah dalam perubahan itu Kadang-kadang kita aku nak lah Aku nak ubah lah besok nak pergi masjid lah Besok pun pergi masjid Bila pergi masjid kan Ui baru tahu susahnya bangun pagi macam ni macam tu ini 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 Sudahnya dia tak pergi tapi kalau dia pegang pada matlamat dia nak berubah maka dia akan usahakan walaupun susah dia akan usahakan tengoklah orang yang bila dah beritahu kalau ikutkan kalau abang isak wakok yang lagi ribang kalau ikutkan masa abang tinggal sebulan je lagi naik hidup tengoklah berubah kalau doktor cakap boleh pula dia tahan ni bengigil-gigil oh, 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 tak boleh tak boleh dia boleh pula tahan nampak tak eh? boleh tahan waktu di bulan puasa boleh tahan di saat rokok daripada siang sampai ke petang tu boleh tahan nampak tak makna kata bila kita dah tahu tu kita boleh buat sebenarnya ya? jadi macam tu lah yang penting perbetulkan niat kita niat kita mesti perbetulkan niat lillahi ta'ala kadang-kadang jangan kata ni saya ceramah untuk grup-grup orang yang nak pencen ni ada satu grup tu dekat PPUM saya ceramah masa tu dia pakai dewan dekat pusat perubatan Universiti Malaya tapi ramailah agensi yang datang ke sana benda baik diizinkan oleh, oleh Allah niat kerana Allah dapat pahala ibadah di kalangan yang pencen tu dia kata sedih saya tuan dia kata kenapa pula saya baru perasan saya selama ni kerja dan saya tahu kerajaan saya buat benda baik saya tolong orang tapi saya terlupa niat kerana Allah saya terlepas dapat pahala ibadah tu dah sebab dia dah nak pencen sangat dah. tu dia kata niat kerana Allah kita mendidik anak niat kerana Allah Belajar gajin-gajin nak belajar gajin-gajin. Kalau kau nak kaya kau belajar gajin-gajin. Kan tak betul niat itu. Huh. Kalau kita buka kan kitab hadis 40 tu kan dah diajar Nabi kata empat manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Ha tu dia. Empat kategori manusia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, menuntut ilmu kerana nak bertanding siapa paling hebat. Nak tengok siapa lagi pandai orang tu dilaknat oleh Allah kau tengok lah aku balik nanti daripada luar negara kau tengok aku dengan imam tu siapa lagi bagus orang ni dilaknat oleh Allah kedua orang yang menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya sebab dia nak orang pandang tinggi pada dia oh dia bagus lah hebat lah dia tu dilaknat oleh Allah juga ketiga menuntut ilmu kerana ingin mencapai kekayaan dunia dilaknat oleh Allah Kenapa kita boleh cakap dengan anak kita? Kau nak kaya, nak senang hidup, kau belajar. Jangan najar anak macam tu. Dan yang keempat, menuntut ilmu kena nak berlawan sesama yang tak pandai. Lagi teruk. Kan, nak berlawan dengan grup, grup WhatsApp tu. Nak berlawan, dia pun bagilah ni ni. Wahal dia pun tak pandai. Contohlah. Ha, kan. 
Jadi makna kata mana kata niatkan kerana Allah kadang-kadang kahwin pun lupa niat kerana Allah Allahu Akbar imam tanya kenapa kau nak kahwin mak bising masa bila mak tak bising memang kerjanya bising je bila kau nak kahwin bila kau nak kahwin bila kau nak kahwin sekali bila dah kahwin budak tu bila kau nak beranak Allah nak beranak pula beranak lelaki je nak kau bila nak dapat anak perempuan dapat anak perempuan beranak je kerja kau salah juga beranak tu yang seorang tu imam tanya kenapa kau nak kahwin kawan-kawan habis kahwin nak tinggal saya je belum yang seorang pula tanya kau bila kau kenapa nak kahwin ni umur dah banyak dah mam bila lagi nak kahwin seorang kenapa nak kahwin geram tengok dah perempuan pagi teruk susah nak jumpa kalau imam tanya ni kenapa kamu nak kahwin ni insyaAllah mam saya nak kahwin ni kerana Allah oh. biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin sebab sebab dia dah tak ada jawapan lain bini dia marah dia sampai hati abang apa salah saya bang kenapa abang buat macam ni bang kerana Allah lepas tak lepas tak tahu lagi tau ni saya bagi contoh jawapan ni jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian insyaAllah saya faham renungan mata tu saya faham cara pandang tajam tak beralih tu saya faham maknanya suruh berhenti saya faham jadi eh, tuan-tuan dan perempuan sekian saya difahamkan makanan pun dah siap jadi makruh camah lama-lama sebab kata orang sepanai-panai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua walaupun perkongsian sudah tamat mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan kalau ada silap dan salah dikata tidak dicaci jangan cantik dipandang rumah penghulu kayu tu okey dari papan alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir kembang kalah menjadi intan Tenang-tenang, air di laut, sampan kelok, murid ke Tanjung, hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak masjid hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan selian, itu saja daripada saya.